ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போல்லாம் நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்படுற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிச்சனில் சமைக்கிறதுக்கு அலுமினிய பாத்திரம் நான்ஸ்டிக் குக்வேரில் யூஸ் பண்ணவே கூடாது அதெல்லாம் நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப கெட்டது அதெல்லாம் உங்கள் வீட்டில் இருந்ததுன்னா உடனே தூக்கி போட்டுருங்க நம்ம வந்து மண் பாத்திரம் இரும்பு பாத்திரத்தில் சமைக்கிறது தான் நல்லது இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் இப்போ நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்படுறோம் இல்லைங்களா ஆனால் நம்மள பல பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சுருப்போம் இட்லி பாத்திரம் கடாய் நான்ஸ்டிக் தோசைக்கல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்ப நான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதா இதெல்லாம் நான் கண்டிப்பா மாத்தியே தான் ஆகணுமா அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல என்னுடைய கிச்சன்ல நான் யூஸ் பண்ற குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்னா காட்ட போறேன் நல்லா தரமான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல எப்படி பார்த்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னு கொஞ்சம் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ண போறேன் இந்த வீடியோல நிறைய யூஸ்ஃபுல் விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் பார்க்கறது உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அலுமினியம் குக்கர் அலுமினியம் பாத்திரம் எல்லாம் எங்க அம்மா எல்லாம் ரொம்ப வருஷமா யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எந்த ப்ராப்ளமும் வந்த மாதிரி தெரியலையே ஏன் இப்ப திடீர்னு அலுமினியம் யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா அதுக்கான ஆன்சரை வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இரும்பு பாத்திரத்திலையும் மண் பாத்திரத்திலையும் சமைக்கிறதால நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் மண் பாத்திரத்தில் சமைக்கும் போது நம்ம சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பொருளில் இருக்கிற சத்துக்கள் எல்லாம் வந்து அப்படியே முழுமையாக ரீட்டெயின் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த காய்கறிகள் இருக்கிற சத்தெல்லாம் முழுசாக நம்மளுக்கு கிடைச்சா நம்ம ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இல்லைங்களா அதனால தான் மண் பாத்திரத்தில் சமைக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போல்லாம் மண் பாத்திரத்தில் வந்து ஷைனிங்காக இருக்கிற மாதிரி டெரக்கோட்டா பாட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிது மேலே வந்து மெர்க்குரி மாதிரி ஷைனிங் பொருள் எல்லாம் பூசி வந்து விற்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ஹெல்த்துக்கு கேடு நல்ல தரமான மண் பாத்திரமாக வாங்கி சமைச்சோம்னா நம்மளுடைய சாப்பாட்டில் இருக்கிற முழுமையான சத்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்ம ஆரோக்கியம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதே மாதிரி இரும்பு பாத்திரத்தில் நம்ம சமைக்கும் போது இரும்பு தோசைக்கல்ல தோசை செய்யும் போது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான இரும்பு சத்து வந்து நம்ம உணவில் சேருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அனீமியா அப்படிங்கிற இரத்த சோகை நோய் வந்து நம்மளுக்கு வராமல் தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த காஸ்ட் அயன் கிரில் பேன் பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் எல்லாம் சமைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆயில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக செலவாகுது ஆனால் இரும்பு பாத்திரத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அதை மைல்டு சோப்பு வச்சு தான் நம்ம கழுவணும் அதே மாதிரி கழுவி காய வச்சுட்டு நல்ல எண்ணெய் பூசி வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து இரும்பு பாத்திரம் வந்து நான்ஸ்டிக் மாதிரி நம்மளுக்கு வேலை செய்யும் ஸோ நம்ம நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா இரும்பு பாத்திரத்தில் வந்து துருப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம அந்த துருப்பிடிச்ச இரும்பு பாத்திரத்தை அப்படியே வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சமைச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வந்து எனக்கு மண் பாத்திரம் இரும்பு பாத்திரம் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வெசல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையே நிறைய தரம் இருக்குது த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ எயிட் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் அப்படி கிரேடு வாரியாக பிரிச்சுருப்பாங்க நம்ம வந்து த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் கிரேடு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணால் தான் வந்து நல்லது ஸோ பிராண்டடாக பார்த்து வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸும் வந்து வராது இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்வேர் கலெக்ஷன் எல்லாம் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் இது வந்து ஸ்பான்சர்டு வீடியோ கிடையாதுங்க நிறைய பேர் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கர் கடாய் எல்லாம் ரிவ்யூ கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக இது பண்ணுறேன் என்கிட்ட மூணு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கர் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து புதுசு ஒன்றும் யூஸ் பண்ணவே இல்லை இது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லிட்டர் இது நாலு லிட்டர் இது மூணு லிட்டர் மூணுமே வந்து அவுட்டர் லிட்டு தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு வந்து அதுதான் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அதனால் அவுட்டர் லிட்டு குக்கர் வாங்கியிருக்கேன் கீழே வந்து இண்டக்ஷன் பேஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நம்ம வாங்கினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாட்டம் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் நம்மளுக்கு அடிக்கடி அடிப்பிடிக்கிற
அதே மாதிரி கடாய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கடாய் ரெண்டு பிராண்டில் வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டு தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் கடாய் இது இது கூடவே வந்து ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க கீழே சாண்ட்விச் பாட்டம் இருக்கிறதால நம்மளுக்கு வந்து அடி பிடிக்கிறதில்ல அடி கனமாக இருக்குது நம்மளுக்கு குக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வசதியாக இருக்குது இந்த ஹேண்டிலில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரப்பர் பீடிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம பிடிச்சி குக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி ஹேண்டில் வந்து ஹேமர்டு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஹேண்டில் தனியாக கழண்டு வர ப்ராப்ளமும் இந்த மாடலில் இருக்காது ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் நாளாக இன்னொரு கடாய் பார்த்தீங்கன்னா கேமரோ பிராண்டிலிருந்து வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு டூ லிட்டர் கடாய் இதுக்கு வந்து லிட்டு அவங்க கொடுக்கல ஆனால் என்கிட்ட இதுக்கு தகுந்த மாதிரி லிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த மாடல் சூஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரஸ்டீஜை விட இது ரேட்டு கம்மி ஆனால் குவாலிட்டி வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இதுவும் வந்து சாண்ட்விச் பாட்டம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது என்னோடய குக்கிங் வீடியோஸ்லலாம் ஆல்ரெடி நான் வந்து இதை காமிச்சிருக்கேன் இதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இது வரைக்கும் நான் ஃபேஸ் பண்ணல இதுவும் வந்து ஹேமர்டு ஹேண்டில் தான் நம்பி வாங்கலாம் இதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு குக்வேர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து ஒன் இயருக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது இதுவும் சாண்ட்விச் பாட்டம் தான் அதனால் அடி பிடிக்கிற ப்ராப்ளம் எல்லாம் இல்லை இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து கரண்டி வைக்கிறதுக்கும் ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஹேண்டில் எல்லாம் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நான் நிறைய நாளாக யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது எந்த ப்ராப்ளமும் வரல இதை வந்து நம்ம கடாயாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை புலாவ் பிரியாணி ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குக் அண்ட் சர்வ் வெசல் மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இட்லி பாத்திரம் வாங்கினேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மல்டி பர்பஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கீழே இருக்க பாத்திரம் வந்து இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட் எல்லாம் வரும்போது ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் நிறையா செய்யணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதையெல்லாம் யோசிச்சு தான் வாங்கினேன் இந்த லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பால் குக்கரில் நம்மளுக்கு விசில் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி விசிலோடு வருது இந்த பாத்திரம் நம்ம வந்து எப்போவுமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இட்லி பாத்திரம் வாங்கும்போது ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணணும் இந்த கீழே இருக்கிற ஸ்டாண்டோட ஹைட்டு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி நம்ம பார்த்து வாங்கணும் ஏன்னா அது சின்னதாக இருந்ததுனால் நம்ம கடைசி பிளேட்டில் ஊற்றுற இட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பட்டு நம்மளுக்கு வேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டு வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் நம்ம பார்த்து வாங்கணும் அடுத்து நான் காட்டணும்னு நினைக்கிறது வந்து இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் லன்ச் பாக்ஸஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையே ரெண்டு டைப் ஆஃப் லன்ச் பாக்ஸஸ் வருது ஒன்று வந்து மூடியும் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இது வந்து லீக் ப்ரூஃபாக நம்ம லன்ச் பேக் பண்ணால் எல்லாம் லீக் ஆகி வெளியே வந்துருமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக லீக் ப்ரூஃபு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா குட்டியாக ஒரு சிலிக்கான் பீடிங் கேஸ்கெட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம அடிக்கடி இப்படி வெளியில் எடுத்து நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி திருப்பி போட்டுக்கணும் ஸோ இது இருக்கிறங்காட்டிக்கு நம்ம உள்ளே போடுற ஃபுட்டு எதுவுமே வந்து லீக் ஆகிறது இல்லை ரொம்பவே சேஃபாக இருக்குது இப்போ ரொம்ப நாளாக வந்து இது நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த லன்ச் பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னு சொல்லி நான் வந்து இந்த மாதிரி லன்ச் பாக்ஸ் ஒரு செட்டு வாங்கியிருக்கேன் இதில் வந்து லிட்டு வந்து ஃபுட் கிரேடு பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்குது இதுவும் வந்து குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இதுவும் லீக் ப்ரூஃப் தான் உள்ள வந்து அந்த கேஸ்கட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெரைட்டி ரைஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணால் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ நான் வந்து வெரைட்டி ரைஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி லன்ச் பாக்ஸஸ்ல பேக் பண்ணிடுவேன் லிக்விட் எல்லாம் வந்து ஸ்டீல் மூடி இருக்கிற டப்பாவில் தான் நான் போடுவேன் ஸோ ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இந்த லன்ச் பாக்ஸஸில் இதோட ரேட்டு லிங்க்கு எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸில் இந்த காப்பர் வாட்டர் பாட்டில் யூஸ் பண்ணலாமா அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அந்த
ஸோ இதில் வந்து நம்ம தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி குடிக்கும்போது வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம குடிக்கலாம் இப்போ வந்து நாலு காப்பர் பாட்டில் வாங்குற செலவில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வெசல் வாங்கிக்கலாம் க்ளீன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நம்மளுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்டும் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஐடியா பிடிச்சிருந்தால் நீங்களும் வந்து இதை ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம மெயின் டாப்பிக்குள்ளே வருவோம் அலுமினியம் வந்து ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம ரொம்ப வருஷமாக நம்ம அம்மா எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களே அதில் என்ன பெருசாக ப்ராப்ளம் வந்துட போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா இப்போ நம்ம எப்படி இரும்பு ஹீட் பண்ணும்போது இரும்பு கண்டென்ட் வந்து நம்ம ஃபுட்டில் கலக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம அலுமினிய பாத்திரத்தில் சமைக்கும்போது அலுமினியம் கண்டென்ட் வந்து நம்ம ஃபுட்டில் கலக்குது அலுமினியம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மில்லி கிராம் வரைக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகிறது வந்து ஓகே அதனால் பெருசாக ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எதுவும் வராது ஆனால் ஒரு எல்லை மீறி கொஞ்சம் அதிகமான அலுமினியம் நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு லிவர் கிட்னி நர்வஸ் சிஸ்டம் ரிலேட்டட் பிரச்சனை எல்லாம் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப வந்து நம்ம ஜென்ரலா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்லயே அலுமினியம் நம்ம உள்ள எடுத்துக்கிறது வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு நம்ம சாப்பிட்ற நிறைய மருந்துகள்ல அலுமினியம் இருக்குது நம்ம இப்போ ஹோட்டலுக்கு போய் நம்ம ஒரு சாப்பாடு வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அலுமினியம் கண்டெய்னர்ல பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சப்பாத்தி எல்லாம் இப்படி அலுமினியம் ஃபாயில்ல ரோல் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுல இருந்து எல்லாமும் நம்ம உடம்புக்குள்ள அலுமினியம் வந்து போய்கிட்டே தான் இருக்குது ஏன் நம்ம ஸ்வீட் வாங்கும் போது அந்த ஸ்வீட் மேல இருக்கிற அந்த சில்வர் கலர் லேயர்ல கூட அலுமினியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ற அதனால நம்ம வந்து அந்த லிமிட்டை கிராஸ் பண்ணக்கூடிய அபாயம் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குது நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரக்கூடிய அபாயங்கள் வந்து இருக்குது ஸோ முதல்ல மாற்றத்தை வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அலுமினியம் வெசல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நல்ல விஷயங்களை வந்து ஏற்றுக்கிறதுல தப்பு இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் செப்பரேட்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா குக்கருக்கு தகுந்த மாதிரியும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இந்த செப்பரேட்டர்ஸில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஐட்டத்தை நம்ம ஒரே டைமில் வந்து குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தடை பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் குக்கரை வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எதுவும் இல்லாமல் நம்ம சேஃபாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எல்லா குக்கருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஸ்டாண்டர்ட் சைஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஒருவேளை உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கடையிலலாம் இது கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் அமேசானில் இதெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் வர வச்சு உங்கள் குக்கருக்குள்ளே செட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒருவேளை செட் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கான லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம கிச்சனோட முதல் எதிரி நான் ஸ்டிக் குக்வேர் பற்றி பார்க்கலாம் நான் ஸ்டிக் குக்வேரில் சமைக்கிறது ஏன் கெட்டதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்டிக் குக்வேர்லேயே ரெண்டு டைப் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து கொஞ்சம் பிராண்டடாக காஸ்ட்லியாக வாங்கக்கூடிய நான் ஸ்டிக் குக்வேர் இன்னொன்று வந்து இரநூறு முந்நூறு ரூபாய்க்கு கிடைக்கக்கூடிய ரொம்ப லோ குவாலிட்டி நான் ஸ்டிக் குக்வேர் இந்த கொஞ்சம் பிராண்டடாக வாங்குகிற நான் ஸ்டிக் குக்வேரில் இருக்கிற கோட்டிங் பேர் வந்து பிடிஎஃப்இ ரொம்ப லோ குவாலிட்டி நான் ஸ்டிக் குக்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஃப்ஓஏ இப்போ இந்த பிஎஃப்ஓஏ கோட்டிங் இருக்கிற நான் ஸ்டிக் குக்வேர் வந்து பல நாடுகளில் பேன் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து இன்னும் பேன் பண்ணலை இந்த கெமிக்கலை வந்து நம்ம அடிக்கடி உட்கொள்ளும் போது இன்ஃபர்டிலிட்டி கேன்சர் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த பிஎஃப்ஓஏ இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப லோ குவாலிட்டி நான் ஸ்டிக் குக்வேர் உங்ககிட்ட இருந்தது அப்படின்னா உடனே தூக்கி வீசிடுங்க பிடிஎஃப்இ இருக்கிற நான் ஸ்டிக் குக்வேரும் உடம்புக்கு கெட்டது தான் எப்போ கெட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சில சமயம் தோசைக்கல்லெல்லாம் அடுப்பில் வச்சுட்டு அப்புறம் தான் போய் எதையாவது தேடிட்டுருப்போம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே இது சூடாகி புகை வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த புகையில் அதிகமான கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது உடம்புக்கு ரொம்பவே கெட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் ஸ்டிக் குக்வேரை எப்பயுமே வந்து ரொம்ப ஹை ஹீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது மீடியம்லேருந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் வந்து நான் ஸ்டிக் குக்வேர் யூஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக உட்டன் ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்பாஞ்ச் வச்சு தான் கழுவணும் நம்ம வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்டீல் நார் கொஞ்சம் ஹார்ஷான நாரெல்லாம் போட்டு இதை கழுவக்கூடாது அதே மாதிரி கொஞ்சம் விரிசல் விட்டுருச்சு கொஞ்சம் இந்த கோட்டிங் எல்லாம் போயிருச்சு அப்படின்னா உடனே அந்த குக்வேரை யூஸ் பண்ணுறத நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறத வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போல்லாம் புதுசாக மார்க்கெட்டில் வந்
ஆனால் இந்த மாதிரி குக்வேரெல்லாம் நம்ம ரெகுலர் குக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணாமல் அக்கேஷ்னலாக எப்பயாவது ஒரு தடவை அப்படி யூஸ் பண்ணுறதுல வந்து தப்பில்லை ஆனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக அந்த கோட்டிங் எல்லாம் பிரிஞ்சு வராத மாதிரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணணும் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண விஷயமெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குவின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்